En un notable esfuerzo por transformar vidas, el Ministerio de Justicia, mediante el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor, ha logrado la matriculación de 156 adolescentes en conflicto con la ley penal, en programas educativos de alta calidad. Este logro se enmarca en la Vuelta a Clases del año lectivo 2024, abarcando educación básica bilingüe y educación media para personas jóvenes y adultas, en contexto de encierro, implementados por el Ministerio de Educación y Ciencias MED en ocho centros educativos. El entusiasmo y la respuesta positiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal han superado todas las expectativas, con un 91% de la población total inscripta demostrando un claro compromiso en su educación. Es importante destacar que el restante porcentaje ya ha concluido sus estudios o ha dado inicio a su educación universitaria. El pasado lunes, los adolescentes regresaron a las aulas con alegría palpable, participando en una ceremonia que incluyó la entonación del himno nacional y la entrega de kicks escolares. Estos kicks contienen herramientas esenciales como cuadernos, reglas, lápices, bolígrafos, calculadora científica y diccionario en idiomas, enfocándose en proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para alcanzar el éxito académico. Los centros educativos, ubicados estratégicamente en diversas regiones del país, brindan un entorno propicio para el aprendizaje, con instalaciones adecuadas y recursos didácticos de calidad. La carga académica abarca desde febrero hasta noviembre, tanto en educación básica como en educación media, ofreciendo 15 y 27 horas cátedras semanales respectivamente. Este enfoque educativo integral se complementa con actividades adicionales, incluyendo aprendizaje en bibliotecas, clubes de lectura, actividades físicas y proyecciones cinematográficas. Además, el personal educativo recibe el respaldo del área de psicología y psicopedagogía del Ministerio de Justicia, brindando un apoyo individualizado a cada adolescente en conflicto con la ley penal, considerando sus contextos socioculturales y psicosociales. Para el Ministerio de Justicia, estos centros educativos representan más que aulas de clases, son elementos cruciales para la rehabilitación y reinserción social de estos jóvenes en conflicto con la ley penal. Bajo el respeto a los derechos humanos, la institución promueve un enfoque integral, trabajando junto a profesionales y familiares de los adolescentes para construir un futuro más prometedor. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Feco Prod, Inverfin Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, 